കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ സ്റ്റനിസ്ലോസ്കി ആരാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നൂറ് വർഷം പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും സിനിമയും സിനിമാഭിനയവും ഒക്കെ ആളുകളുടെ പ്രധാന വിനോദ ഉപാധിയായി മാറുന്നതിനും മുൻപ് ആ യാത്ര നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിലെ അഭിനയം പോലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മോഡേൺ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എങ്ങനെ അഭിനയം പരിശീലിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ അഭിനയം പരിശീലിപ്പിക്കാം എന്നതിനുള്ള മറുപടി എൻ്റെ പേര് ജിജോ കെ മാത്യു നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജിജോസ് ആക്ടിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ലേൺ ആക്ടിംഗ് വിത്ത് മീ ഈ വീഡിയോയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകളും അഭിനയ പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും വിഖ്യാത മാതൃകയായ സ്റ്റെനിസ്ലോവ്സ്കിയുടെ ആക്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടക അവതരണ രീതികളോട് കലാകാരന്മാർ കലഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്ന സമയമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ രീതി റിയലിസം നാടകവേദിയിൽ കടന്നു വന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രതീകാത്മകമായ അഭിനയ അവതരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാണുകയും അതുപോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഈ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ അതേ വിശ്വാസതയോടുകൂടി രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ചലഞ്ച് നടന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ വന്നു അപ്പോൾ അഭിനയത്തിൽ പുതിയ ഭാഷ കണ്ടെത്താൻ നടന്മാരെയും സംവിധായകരെയും അത് പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു അഭിനയ രീതിയെ മറ്റൊരു അഭിനയ രീതി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും പല പല അഭിനയ ശൈലികൾ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രായോഗികതയാണ് സ്റ്റെനിസ്ലോവ്സ്കി പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ പെർഫോമൻസുകളിൽ വ്യത്യസ്ത കലാരൂപങ്ങളിൽ നാടകങ്ങളിൽ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോകളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മറുഭാഷാ സിനിമകളിൽ ഒക്കെ അഭിനയ ശൈലിയിലുള്ള ഈ വ്യതിയാനം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ശൈലിയാണ് അഭിരുചി വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ടിംഗ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് സ്റ്റെനിസ്ലോവ്സ്കി തൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതീകാത്മക അഭിനയ ശൈലിയിൽ നിന്നും അതായത് നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങളും വലിയ ആംഗ്യങ്ങളും റെപ്രസെൻറ്റേഷനലായിട്ടുള്ള വികാര പ്രകടനങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ നിന്നും മാറി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവർ എങ്ങനെ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പെരുമാറുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന അന്വേഷണം അഭിനയത്തിൽ വന്നു ഈ സമയത്താണ് റഷ്യക്കാരനും നടനും സംവിധായകനുമായ സ്റ്റെനിസ്ലോവ്സ്കി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അഭിനയത്തെ സമീപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടന്മാർക്ക് പഠിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുവാനും ഉതകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റെനിസ്ലോവ്സ്കിയുടെ സമ്പ്രദായം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നടൻ്റെ ആന്തര പ്രക്രിയ രണ്ട് ബാഹ്യ പ്രക്രിയ അതായത് ഒന്ന് മനഃശാസ്ത്രം രണ്ട് അയാളുടെ ശാരീരിക സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ കഥാപാത്രം എന്നത് ഡൈനാമിക് ആവണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തു അഭിനയം എന്നത് ഒരു സംഗീതം പോലെ അതിൽ വികാര വിചാരങ്ങളുടെയും ശരീര പ്രവൃത്തികളുടെയും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു തുടർച്ചയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ രംഗത്ത് എന്തു ചെയ്യുന്നോ അതിന് മുമ്പും അതിനു ശേഷവും ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതുവരെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തരം തുടർച്ചയായി കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വച്ചു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഒരു ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രവർത്തികളും ക്രിയകളുമാണ് ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്ര
ഏതൊരു അഭിനയ വിദ്യാർത്ഥിയും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ഈ വീഡിയോ സീരീസ് മുഴുവനും ഈ പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ പല വിഖ്യാത നടന്മാരും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമഗ്രത ഈ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ഒരു നടൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാവണം ഒരു നടൻ കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം കഥാപാത്രത്തെ മുഴുവൻ കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെരേറ്റീവിൽ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിനയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കുന്നു സ്റ്റനിസ്ലോവിസ്കി സിസ്റ്റത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ആണിത് അടുത്ത വീഡിയോ ഗിവൻ സെർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് അവയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു നടൻ എങ്ങനെ കഥാപാത്രത്തെ സമീപിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ അടുത